Sen şimdi tavukları yok edersen, itlaf edersen ne olur? Her her tavuk günde 300-400 kene yerdi biliyor musunuz? Doğru. Bir Onlar gidince ne on, oldu? Bozuluyor. Keçileri yok ettiler. Her keçi. Benim kozmik arazilerim var. Binlerce dönüm. Tokat, çekerek bölgelerinde. Yüzlerce keçimiz var. Her keçi ayaklarının altını alır. Tabiatta zararlı ne varsa yılandır, kenedir tık 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 toplar öldürür. Yörük Salim anlatıyor bunu. O kene çıktığı zaman ya diyorum bu keçileri yasaklıyorlar. Neden hocam diye bana soruyor da bu keçi diyor orman yangınlarını engeller, alt dalları yer, zararları öldürür, keneleri yok eder. Bu kadar faydalı. Ah, siz de diyorsunuz ki hocam diye keçi peyniri yiyin, keçi sütü için. Hmm. Keçi yoğurdu yiyin. Bakın neden? Keçi hiçbir zaman yere attığınız yaprağı yemez. Şimdi keçileri de bozdular. Irklarını değiştirip böyle normal beslenen keçi çıkardılar. Siz keçi peynirini, keçi sütünü yiyin, keçi yoğurdu yiyin bakalım hastalanıyor musunuz? Hangi grip size musallat oluyor? En ideali o mu? Keçi kesinlikle, peyniri midir peynir arasında? Kesinlikle keçi sütü. Yani bunlar artık araştırılmış. Yani bunun için alim olmaya gerek yok. Google var bugün internet giriyorsunuz. Keçi sütü 120 bin sayfa bilgi geliyor önünüze. Alo diyorsunuz evinize geliyor. Şimdi çok önemli. Neden? Peki diğer peynirlerde bir sıkıntım var. E brusella nereden alıyor? Helikobakteri nereden alıyoruz? Bunu araştırsınlar. Şimdi çocuklarımıza peynir yediriyoruz. Kalsiyum var diye. Süt içiriyoruz. Evet. Bizler içiyoruz. Şimdi ben burada iddia ediyorum bir yetkili biri varsa. Yani bu sütteki kalsiyum mu bedene uyumlu? Yoksa bizim e, kayık salatadaki yani kıvırcık salata değil öbür kayık salata diyeyim ona. Ondaki mi? Bir bardak bütün kalsiyumun hepsi o bir tane salatada mevcut hem de bitkisel.